السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بريا بطا سهود رنغل سهود تكلم اسويس كودنغلور زوننة قيدل اپڑتے پوديا ساحج رنغل کنکی لڑتو ادابا لاؤڈ داؤن کارنگل پریکنے چوند اللہ دی وسطیم پربادتیل نورگنکین آلوگل کو پرگل پھر آیا پندیدن ماروڑے ویچنان پردم آیا کلاسگل سرویکیان گڑی اندر روبتیل آن لین سمیدھانم اوریکیو گئی اندائی اندو ورے اللہ دی وسطیم پربادتیل آ سمیدھان نمل پڑھرے ویجیگر مائی نڑتان سادی چٹون الحمدللہ அதின்டே சமாபன கலாசு நாளை முகமானின் ஆயா டோக்டர் பார்ருக் நிமிஸ்தாதனே கலாசு நாளர் ஆவிலே நடக்கான் இருக்கிறேன் இன்ன SV zone கீடில் முகமானின் ஆயா செய்யது மாட்டுர் தங்களுடையும் முகமான பட்டா கேவியுஸ்தாதின்டையும் அனிச்மரணம் உமெரியாயில் வெச்சுகு आ परिवाडियल अनिस्मरण प्रभाषण अदिन्टे दुआई क्योंके नेदुर्तों नल्गुन्न दिने वेंडी अभिवन्दिने आया सेयदु पियमस तंगले चणिक्यु गईयुम चणम सीगरिचे बहुमान पट्टा सेयद अबरिगल एत्तु गईयुम जेधट्टों اللہ ہوا نے بیگم نمک موجنم نلگی انی گرہی کی مارا وٹے انہوں آموگا مائی اور مپڑتی انی سمرنا پرباشن نرتن دری وینڈیم دعائی کی وینڈیم بہمان پتا سید ابرگلے آدھر اورم چھنی چھونڈ واقعال کی وڈا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل حكذة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم صدق و بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين جئت البرية مبعوثا برحمتهم إلى الجميع إلى إنس وجنتهم أشد من رحمة الآب لولدتهم وأنت حكا غياث الخلق يجمعهم وأنت هذا الوراء لله دي السدد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا حبيب الله اتوم بخمان عادر وقل نرنيا بريا بطا علماك العمراك سنت جمعات اندر کرمدیر رائے پرورتگر سہودری مار 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം രാവിൽ ഏലത്തുല കതിർ കതിർ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഒത്തുകൂടാൻ നമുക്ക് പടച്ചറബ് തൗഫീക്ക് നൽകി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നാം എല്ലാവരും വീട്ടുതടങ്കലിലായി കഴിയുന്ന സമയം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇബാദത്തെടുക്കാനും നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും അവനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ റമദാൻ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരികയും ആ റമദാനിലൊക്കെ ഇബാദത്തുകൾ എടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇബാദത്തെടുക്കാൻ പടച്ചറബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി എന്നുള്ളത് അവൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നാം ലോക്ക്ഡൌണിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ ലോകം മുഴുവനും ഭയപ്പെട്ട് ആ ചെറിയ വൈറസിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും അന്താളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ആ വിഷയത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കാണിച്ച മാതൃക നമുക്കറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ റമദാനുകളിൽ നമുക്ക് എത്ര ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് കഴിഞ്ഞു പോയി ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇരുപത്തി ഒന്നാം രാവും ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം രാവും ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവും ഇരുപത്തി ഒൻപതാം രാവുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ തുറന്നു തന്ന പള്ളിയിൽ കയറി ഐത്തിക്കാഫിന് നെയ്യത്വം വെച്ചിരുന്ന് ഒപ്പം തന്നെ വലിയ വലിയ മജിലസുകൾ ചെന്നിരുന്ന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദിക്കർ ജെല്ലി തസ്ബീഹ് ജെല്ലി ഇസ്തഖഫാർ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മനമൊരുകി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചവരാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാലും അവർക്കും ഇതുപോലെ ഒരു റമദാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ റമദാൻ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും നീ എത്രയാണെന്ന് തസ്ബിഹ് ചെല്ലിയത് ദിക്കർ ചെല്ലിയത് ഹത്മോദ് പൂർത്തീകരിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ടാവും എൻ്റെ ജോലി തിരക്കും എൻ്റെ മക്കളെ മായുഷത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ജമായത്ത് വരെ നട്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും മോദി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും നാം ഒരു ഹത്തിമ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ വലിച്ചെത്തിക്കാറാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ഓരോ റമദാൻ അവസാനിച്ച് പെരുന്നാളിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാളിന് പള്ളിയിൽ ഒത്തുകൂടുമ്പോഴോ കഴിഞ്ഞു പോയ റമദാനിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അവലോകനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ടാവുക അവർക്കൊക്കെ സമയമില്ല സമയമില്ല എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കാലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമുക്ക് നൽകിയ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സമയമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കളോടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തോടുത്ത് വിവാദത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്ത് നമ്മോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ തമ്മിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് വിവാദത്തെടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം നമുക്ക് അധികാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്ത് അല്ലുസുറത്തു തൊയ്യിബ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഒരു മജിലിസ് വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള അഹലുകാർ ആരൊക്കെയാണോ അവർ തമ്മിൽ ഒത്തിരുന്നുകൊണ്ട് വിവാദത്തെടുക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വല്ലിപ്പയായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മയായിരിക്കാം സ്വാഗതം പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാര്യയായിരിക്കാം അവിടെ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ മക്കളായിരിക്കാം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട അഹലുകാരായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്രമീകരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വിവാദത്തുകൾ മറ്റു ദിക്കറുകളുമായി കഴിഞ്ഞ അല്ലുസുറത്തു തൊയ്യപ്പ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം അത് പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഘകുടുംബത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് തന്നെ അവനവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സംഘന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ
നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൃത്യമായി ജമായത്ത് നടക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടുകൾ കൃത്യമായി ഊത്ത് നടക്കുന്നു സുബിഹി കൃത്യമായി എഴുന്നേൽക്കുന്നു സുബിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നു ലുഹാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മങ്കൂസ് മൗലി ഓതുന്നു ബദ്രിയത്ത് ചെല്ലുന്നു നമ്മുടെ കാക്കക്കാരണവന്മാരായി നിലനിർത്തി തന്ന എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം അള്ളാഹു നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമ്മൾ വളരെ ഭയപ്പാടുകൂടി കണ്ടവരാണ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ജമായത്തും ജുമായും നിർത്തി വെച്ചു എന്ന് നോക്കിയാൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷെ വീടുകളിൽ നാം ഒരുങ്ങുകയും നേരത്തെ തന്നെ കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയായി നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് ലുഹുർ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നു സുബഹിക്ക് അൽക്കാഫ് ഓതുന്നതിന് പുറമെ ജുമായുടെ ആ സമയം അതിൻ്റെ ഉറുമത്ത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് നാം ആ സമയത്ത് അൽക്കാഫ് ഓതുന്ന ഓതുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രത്യേകമായി ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കർ നമുക്കറിയാം ദരാവിൽ ഹൈറാത്ത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലി തീർത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അറിവിൽ പെട്ടിടത്തോളം ഓരോ കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവാദത്തുകൾ നമ്മുടെ വീടുകൾ വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ആർക്കാണ് ഇതിലെ വിഷമം ഇവിടെയാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് തീരെ ജുമായക്ക് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ എത്താത്തവർ ജമായത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകാത്തവർ അവർക്കാണ് വലിയ പ്രയാസമുള്ളത് നാട്ടിൽ ജുമായ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവർക്ക് വലിയ സങ്കടമാണ് പക്ഷെ കൃത്യമായി ജമായത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാരണവന്മാർക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കും ജുമായിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരത്തെ പള്ളിയിലെത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ഭേദാറില്ല അവർ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്ത് എവിടെയും ആ വിഭാഗത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ചെറിയ വിഷമമായി എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് അങ്ങനെ വിഭാഗത്തുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ റമാൽ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആ റമദാനിൻ്റെ പവിത്രത കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ റമദാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഷെഡുകൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും സ്റ്റാളുകളാണ് പരിശുദ്ധ റമദാന്റെ ഹുർമത്ത് നട്ടപ്പെടും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റു വിഭവങ്ങളും പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിലും അങ്ങാടിയിലും ഉമ്മവെങ്ങന്മാർ വരെ വൈകുന്നേരം നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ വറവും അത് കരിച്ചതും പൊരിച്ചതും വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന തിരക്കുകളാണ് പള്ളിയിലാണെങ്കിലോ മഹരിബിന്റെ ജമായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എത്തുന്നൊരു കൂട്ടരുണ്ടാകും അവർ വന്ന് നോമ്പ് തുറ അടിച്ചു പൊളിക്കും ജമായത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ പങ്കെടുക്കില്ല ഇനി അഥവാ ഈ നോമ്പ് തുറക്ക് ദേശം ശേഷം നടക്കുന്ന മഹരിബിന്റെ ജമായത്തിൽ വളരെ വൈകി അവസാനത്തെ റക്കായത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരത് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ പിറ്റേ ദിവസം പള്ളി പരിപാലിക്കുന്ന മുക്രിക്കാക്കോ അതിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കോ വലിയ ഭാരമുള്ള പണികളാണ് ഈ തിന്നുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളും ഒക്കെ അത് വൃത്തിയാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് പള്ളികളുടെ പരിസരത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മലീമസമാകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ തീൻ മേശപ്പുറത്ത് റമദാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണ് ടൈം ടേബിൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ മെനു റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് അതൊന്നുമില്ലാതെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ എന്ന് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കൊറോണ വൈറസ് പിടികൂടിയപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അള്ളാഹു ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ആ അവസരം ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ കണ്ടു കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മൾ അറിവില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഖേദകരം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മരണം നടന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നടക്കുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടത്തിലാണ് പക്ഷെ അവിടെയും മരിച്ച വീട്ടിലും നമുക്കൊരു തഴസീയത്തിന് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നുപോയി ഇവിടെ ഇതിന് പിന്നിലൊക്കെ വലിയ രഹസ്യമുണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിഷയങ്ങളായി മാറുന്നുണ്ടോ ഏതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും സെൽഫി എടുത്ത് ലോകം മുഴുവനും അറിയിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണോ ഇതാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ രഹസ്യമായി നമ്മുടെ വിവാദത്തുകൾ രഹസ്യമായി വീടിനകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടി നമ്മുടെ മക്കളും
അവിടെയാണ് റമദാൻ ഒന്നു മുതൽ നമ്മുടെ സമയം നട്ടപ്പെടുത്താതെ നമ്മുടെ ജീവിതം വേറെ രൂപത്തിൽ ഹനിച്ചു കളയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂര് സോൺ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ റമദാൻ ഒന്നു മുതൽ അവല് സുബഹിക്ക് തന്നെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം കിടന്നുറങ്ങാതെ ഉറങ്ങുന്നവന്റെ ചെവിയിൽ ഇബിലീസ് മൂത്രിക്കും ഷെയ്ത്താൻ മൂത്രിക്കും എന്ന് പഠിച്ച ഈ സമൂഹം ആ ഒരു വിപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാൻ പവിത്രത മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിലായി കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സൗകര്യം ഈ പ്രസ്ഥാനം ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് ആവശ്യമാവുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഇരുപത്തി ഒൻപതാം രാവ് വരെയും ഇന്നത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ തൗഫീക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തലതിന്റെ പിന്നിൽ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഹൈറും വർക്കത്തും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമുക്കും ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദുന്യവിയും ഉഹ്റവിയുമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുള്ളതായി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയമാണെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളെ ഈ ഉറക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ഒരു മസല അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹദീസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്രം ഇത് പഠിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനം കെലിമത്താനി എന്ന പേരിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ കെലിമത്താനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കെലിമത്താനി ഹഫീഫത്താനി ഫിൽ ലിസാൻ വഫീലത്താനി ഫിൽ മീസാൻ സുബാൻ അള്ളാഹിഹിം ഇത് നമ്മൾ പണ്ടേ കേട്ട് കേൾവിയുള്ള ഒന്നാണ് വളരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് സാക്ഷി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു തസ്ബീനെ കുറിച്ചാണ് അത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ദിക്കർ ചെല്ലുന്നു ഇസ്തിഗഫാർ ചെല്ലുന്നു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള രണ്ട് കെലിമത്താണ് സുബാൻ അള്ളാഹി അബിഹന്ദി സുബാൻ അള്ളാഹി അലീം അത് മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ വലിയ ഭാരമേറുന്നു ഒന്നുകൂടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പേരിൽ കെലിമത്താനി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മഹത്തായ ഈ ഒരു വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വീസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സോണിന്റെ പ്രവർത്തകർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ അതിയായ സന്തോഷം തോന്നിപ്പോവുകയാണ് കാരണം മനുഷ്യർ മുഴുവനും സമയത്ത് കൊന്നുകളയുകയാണ് അനാവശ്യ വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തത് സംസാരിക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചിന്തിക്കുകയും അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ ഒരു വിഷയം കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ തീർച്ചയായും ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കൈവെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും അവരെ ദൈവത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് ഒന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെയും നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അതിന്റെ പരിസമാപ്തി ഇൻഷാ അല്ല കേരള ിയിലെന്നല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭ വാക്മിയും അതുപോലെ തന്നെ ആശിഖ് റസൂലുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് നഹീമി ഉസ്താദിന്റെ സമാപന പ്രഭാഷണ ദ്വായോടുകൂടി അവസാനിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ റമദാനിനേക്കാൾ ഇത്രയേറെ സന്തോഷമുള്ള റമദാൻ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ റമദാനിന്റെ വിശുദ്ധിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ എത്രയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തിനും വെള്ളത്തിനും വകയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് ആവശ്യമാവുന്ന എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഒരുപോലെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് നമുക്കറിയാം എത്രയോ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ അവർ സ്ഥിരം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്തിക്കാൻ വകയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഈ സമയം നമ്മുടെ എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം അത് മുൻകൈയ്യെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടുകൂടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് മനുഷ്യരായി കഴിയുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ രോഗികളായി വിവാദത്തെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ക്ഷീണം പിടിച്ച് മൂലയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങായി എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ
അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലത്തെ പരിശുദ്ധമായ റമനാൽ നോമ്പനിട്ടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ തറാവി നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിച്ചു പോയില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനെയും കൂടെ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളിലേക്ക് തന്ന നമുക്ക് നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഇന്ന് അടുത്ത കാലത്താണ് മുസ്ലിം ജമാത്തിൻ്റെ പിറവിയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ പർവ്വതുല്യരായ ഉലമാക്കളും സാധാത്തുക്കളും അനേകം ഉലമാക്കളും സാധാത്തുക്കളും നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ജീവകാരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അതുപോലെ സൽക്രമങ്ങളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് സുൽത്താൻ കാന്തപുരം ഏറ്റു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്നും അലഹമില്ല നേതൃത്വം നൽകി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അതിലെ രുചിയറിഞ്ഞ് ഇന്ന് അവിടെ അവരുടെയൊക്കെ അനന്തരക്കാരായ സാധുക്കളായി നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവരെങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുവോ അതേ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന അവിടുത്തെ വാരസീയങ്ങളായ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല കബൂൾ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് നേതാക്കന്മാരാണ് അതിൽ ഉലമാക്കളും സാധാത്തുക്കളും ഉമറാക്കളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ആ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നും ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും ഒരേപോലെ തോളോട് തോള് ചേർന്ന് ത്തുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒക്കെ മുന്നറിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മഹത്വക്കൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ആ വിട പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അടുത്ത സമയം നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ടുക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പാപ്പ അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദർജേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവിടത്തെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നത് ഈ ഉള്ളവൻ തന്നെ പലപ്പോഴും അടുത്ത് വല്ലാതെ ഇടപഴകാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒന്നിരിക്കൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അവിടത്തെ പെരുമാറ്റം അവിടുത്തെ ഉപദേശം അവിടുത്തെ ഖനപ്പെട്ട വിലപ്പെട്ട ഉപദേശം ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ ഒന്നാണ് അന്നും എപ്പോഴും കാണുന്ന സമയം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറ് പതിവ് ദുന്യാവിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ആഹൃത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് പത്ത് മിനിറ്റാണോ അവിടത്തെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും അവസരം കിട്ടിയത് ഒരു പക്ഷേ പത്ത് മണിക്കൂർ നേരത്തെ വില മതിക്കാത്ത അത്രയും ഉപദേശങ്ങൾ ആ കുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തരും എന്നുള്ളതാണ് അവിടത്തെ ജീവിത രീതി അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടത്തെ വിനയവും അവിടത്തെ താഴ്മയും അവിടത്തെ സംസാരവും എല്ലാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകന് വലിയ മാതൃകയാണ് ആ സാധാത്ത് തറവാട്ടിൽപ്പെട്ട മഹാനായ ആ കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പാപ്പ ലോകത്തോട് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വഫാത്ത് വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഓടിയെടുക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനോ തഴസീയത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂടാനോ ഒന്നിനും നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഈ പ്രാസ്ഥാനിക കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ എസ് ബി എസ് മുതൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം ജമാത്ത് വരെ അതല്ല നമ്മുടെ മുസാവറ മെമ്പർമാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ കബറിലേക്ക് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ കബറിലേക്ക് എത്രയാണ് പരിശബ്ദ ഖുർആൻ ഓതി ഹത്തമത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതിയിട്ടുള്ളത് കോടിക്കണക്കിന് തെഹ്ലീലി ജൊല്ലി എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ആ വലിയ സയ്യിദ് അവറുകൾ നമുക്കറിയാം പല തങ്ങന്മാരും ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പേരറിയപ്പെടുന്നവരും അറിയാ അറിയുന്ന അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായ സാധാത്തുക്കൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് കോടിക്കണക്കിന് തെഹ്ലീൽ അവിടത്തേക്ക് കിട്ടിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് സൂറത്ത് യാസീൻ ആ കബറിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും ആ കബറിലേക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്റെ അനുയായികളെ ആത്മീയമായി അവിടെ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് അള്ളാഹുവിലുള്ള ചിന്തയും ആ തെക്കവയും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക ആ മാതൃക പിൻപറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനന്തരക്കാരും നമുക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകും എന്നതിലൊരു സംശയവുമില്ല അതാണ് കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പാപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാട്ടിൽ തങ്ങൾ പാപ്പ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത്
സുബിഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് നീണ്ട നേരം ഖുർആൻ ഓതി ഉമ്മത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരിലേക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും കിടന്നുറങ്ങാതെ സയ്യിദ് അവറുകൾ ധാരാളം ഖുർആൻ നീണ്ട സമയം ഓതും ലുഹാ സമയം വരെയും അവിടെ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതും ആ ഖുർആൻ ഓതിയതിന് ശേഷം ലുഹാ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഏറെ സമയവും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്തെടുത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് ആ ഒരു ജീവിതം പടച്ചറബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താന കബറിലേക്ക് തന്റെ വാർത്തെടുത്ത പ്രവർത്തകരിലൂടെ ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആ സയ്യിദ് അവരുടെ ദറജ ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരോടൊപ്പം അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലാവട്ടെ തീർച്ചയായും അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച മാതൃക സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് പിൻപറ്റി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആ ചെയ്യുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ വി ഉസ്താദ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കൊടുങ്ങല്ലൂര് പ്രദേശത്ത് അഴീക്കോട് പുത്തംപള്ളിയിൽ ഏറെ നാൾ സേവനം ചെയ്ത മഹാനാണ് ഒരുപാട് അവിടത്തെ പ്രവർത്തകർ ദീനി ബോധം ആത്മാർത്ഥമായി ദ്രാവത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും വിദഗ്ധ കക്ഷികളിലേക്ക് പോകുന്ന സമൂഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂര് പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ഇന്നും തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന അഴീക്കോട് പുത്തംപള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിരുന്ന വന്നിരായ കെ വി ഉസ്താദ് ഇന്ന് അവിടുത്തെ നാം സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നമുക്കറിയാം കാളത്തോട് കമ്മൂട്ടി കമ്മുകുട്ടി മുസ്ലിയർ അള്ളാഹു തല അവിടുത്തെ ദറജേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനവറുകളുടെ ചാരത്ത് ആ പള്ളിയിൽ ഏറെ നാൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്ത മഹാനാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് വേണ്ടി പടയോട്ടം നടത്തിയ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദാണ് നാം എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന കെ വി ഉസ്താദ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെരുപ്പൂര് കെ വി ഉസ്താദ് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആർക്കും ഓടിയെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം തൊട്ടടുത്ത ജാമിയ മഹമൂദിയ മരണം വരെയും അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വന്യരായ നുസ്രദ്ദീൻ താരമിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അതിലൂടെ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മരിക്കുന്നതുവരെയും ആത്മാർത്ഥമായി സേവന രംഗത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെരുപ്പൂര് കെ വി ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വന്യരായ ഉസ്താദിന്റെ ദറജ് അള്ളാഹുത്തിൽ ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം രണ്ടായി പിളർന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി ജമ്മിയത്തുലെല്ലാം രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റും കരിയ മുസ്ലിയ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ജമ്മിയത്തുലമ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായി ഈ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വന്യരായ കെ വി ഉസ്താദ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് വന്യരായ ആ കെ വി ഉസ്താദ് കാളത്തോട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ വിനീതനായി ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കീഴിലുള്ളൊരു പള്ളി വെള്ളാനിക്കര അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ പിന്നിലാണ് ആ പള്ളി ഉള്ളത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാം അവിടെ ദീൻ എന്താണെന്ന് അറിയുകയില്ല ജുമായില്ല ജമായത്തില്ല മദ്രസയില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇടത്തിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ വി ഉസ്താദാണ് അന്ന് കാളത്തോട് നിൽക്കുന്ന കാതിയാറെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന ഉസ്താദിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക അവിടെ നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കിട്ടൂല ഒരു സൗകര്യവും അവിടെ ജുമാ ജമായത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ ഗുരുത്വ പൊരുത്തം ഉണ്ടായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ സമ്മതം വാങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മുക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നബുറല്ലാഹു മറക്കാതെ അവിടെ സിയാറത്തും ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പോയി റബ്ബിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് അവിടെ അള്ളാഹു ഖുർആൻ ഹറാമാക്കി നിഷിദ്ധമാക്കി എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് പള്ളി പണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി ജുമായ സ്ഥാപിച്ച് റാഹത്തായി ഇന്ന് അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ജുമായും ജമായത്തും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇ
അള്ളാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നാമം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു താല ദീർഘായുസം മാഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് റമലാൻ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയും ഇത് കരങ്ങളും ഉയർത്തി റഹ്മത്തിനെ ചോദിച്ചവരാണ് അതേ പത്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ ധാരാളം നരകം നാനിന്യങ്ങളും മഹഫിരത്തിനെ ചോദിച്ചവരാൻ മൂന്നാമത്തെ പത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഇത്തുക്കിനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പടച്ചിറപ്പൊന്ന് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽപ്പ് നന്നാവണം ആരോടും ഒരു വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാതെ ആരോടും ഒരു അസൂയില്ലാതെ പകപോക്കലുകളില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹത്തുക്കളുടെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കിയതുപോലെ ശുദ്ധിയാക്കി ജീവിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ സുന്നത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്കൊരു വിശാലത കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാവേണ്ടതുണ്ട് ആരോടും ഒരു വെറുപ്പില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ സംഘകുടുംബത്തിൽ പെട്ടവർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ട് പല ആളുകളും മാതൃകയാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലരും ഒപ്പിയെടുത്ത് മാതൃകയാക്കുന്നുണ്ട് ആ മാതൃകയാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരാൾക്കും അവൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പറയിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതാവണം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന സ്വനത്തിലുമീൻ അഞ്ചു നേരവും കൃത്യം ായി നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ അത് പറയുന്നവരാണല്ലോ എന്റെ നിസ്കാരവും എന്റെ നോമ്പും എന്റെ ഹജ്ജും എന്റെ ജക്കാത്തും സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ അല്ല നിനക്കായതുപോലെ എന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഈ ഒരൊറ്റ നെയ്യത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം മുൻനിർത്തി നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് എവിടെയാ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ വൈറസ് പിടികൂടിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും മനമുരുങ്ങി റബ്ബിനോട് ദ്വാരന്ന പരിഹാരം കാണുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ മിസ്റ്റിക്കൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഈ വിശുദ്ധിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മാർജിച്ചെടുത്ത ഇത്തരം സൽക്രമങ്ങളും ഈ ഊർജങ്ങളൊക്കെ നല്ലതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇജാപത്ത് നട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകരുത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കട്ടപ്പെടുന്നതും നീ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നതും ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന മുഴുവനും നഷ്ടത്തിലായി ഈ നട്ടം വരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ ആദ്യമായി ഇതിന്റെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് വേണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സിരിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തക്കുവയില്ലാത്ത ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൽ പഠിപ്പിച്ചതിന് എങ്ങനെയാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണല്ലോ സത്യവിശ്വാസികൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ള പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണം പടച്ചറപ്പിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം ആ വഴിപ്പാട് ആ വഴിപ്പടലും ആ ഭയപ്പെടലും ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം ഒന്നും തന്നെ പടച്ചറപ്പ് സ്വീകരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അല്ല പറയുന്നത് വലാത്ത മൂത്തുന്ന നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകരുത് ഇല്ലാവാന്ത് മുസ്ലിമോൻ അപ്പൊ മുസ്ലിം അല്ലാതെ മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് തക്കുവയില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് അപ്പൊ തക്കുവയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്ര ഇന്നമായ തക്കുവയുള്ള ഹൃദയത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇത്തരം സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ ആ സ്വീകാര്യത അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ മഹത്വക്കളായ ആളുകളുടെ കൽബ് നന്നാക്കിയതുപോലെ തക്കുവയോടെ ജീവിച്ചതുപോലെ നമുക്കും ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാഥൻ അതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കടന്നു വന്ന് നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് പോലെ ധാരാളം സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും നമ്മുടെ
ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ തീരുമ്പോൾ വന്നിരായി നമ്മുടെ സുൽത്താൻ മുസ്താദൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ റമദാനിന്റെ പവിത്രത കളഞ്ഞു കുളിക്കാതെ നാളത്തെ ദിവസവും അതല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാലും അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടി ജീവിക്കണം ആ സൂക്ഷ്മതയാണ് അള്ളാഹു തല നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മയില്ലാത്ത ജീവിതം വന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിമല്ലാതെ നാം മരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും ശിക്ഷകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും പടച്ചറബ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കണം അതിന് നമ്മുടെ ഈ സംഗമങ്ങളും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ അനുസ്മരണ പരിപാടിയും അള്ളാഹു തല കാരണമാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ നന്നായി റബ്ബിനോട് ചെയ്യുക കിട്ടുക അള്ളാഹുവിനോട് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് എത്രയാ നമ്മൾ തൗപ ചെയ്തത് എത്രയാ കണ്ണീരൊഴിക്ക് റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റമദാൻ മുപ്പത് അങ്ങ് പൂർത്തിയായി ചെവ്വാൽ ഒന്നിലേക്ക് കടന്നാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനും നട്ടത്തിലായി പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലേ കഴിഞ്ഞ റമദാനിലൊക്കെ എത്ര തൗപ ചെയ്തു ഒരു തെറ്റും ചെയ്യൂല അല്ല ഞാനൊരു മോശവും ചെയ്യൂല അല്ല ഒരു വൃത്തികളിൽ പോകൂല അല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ റമദാനിന്റെ രാപ്പകൽ മുഴുവനും പറഞ്ഞവരാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ചെവ്വാൽ ഒന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവനെ കളിയാക്കും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ദ്വാക്കൊന്നും വിജാപത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ എത്രയോ ഇസ്തുഫാറുകളും സ്വലാത്തുകളും അതുക്കാറുകളും ചൊല്ലി പക്ഷേ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നില്ല എങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് സമാധാനത്തിന് വഴികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ലാത്തക്കന തൂമി റഹ്മത്തില്ല ഇന്നല്ലാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നാം ആശമുറിഞ്ഞു പോകരുത് പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഒരിക്കലും ക്രൂരനല്ല അള്ളാഹു താല അവന്റെ അടിമകളോട് വലിയ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവനാണ് ആ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന റബ്ബിനോട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ പോകുന്നവർക്കറിയാം ഐറാബികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരെ ബദുക്കൾ എന്ന് പേരും പറയും അവിടെ അറബികൾക്കിടയിൽ മറ്റൊരു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നവരാണ് അവർ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒട്ടകത്ത് മേച്ച് ആടിനെ മേച്ച് ഒരു പ്രത്യേകമായ വേഷവിധാനവും അവരെ വസ്ത്രം തന്നെ സാധാരണ അറബി പ്രമുഖന്മാർ ധരിക്കുന്ന വേഷവിധാനമല്ല ഒരു പ്രത്യേകമായ തലയ്ക്കിട്ടും ഒരു പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രവും ഒരു പ്രത്യേകമായ ജീവിത രീതിയുമാണ് പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സ് വളരെ വിശാലമാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അത്രയും വലിയ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ബദുക്കൾ ഈ ഐറാബികൾ സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ഐറാബി നിങ്ങൾ നോക്കൂ എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോവുകയാണ് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വാഹനവുമായി വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാബത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഈ കടന്നു വന്ന ഐറാബി പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സഞ്ചരിച്ച് വന്ന വാഹനം പള്ളിയുടെ പുറത്ത് കിട്ടി ആ പുറത്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ കയറി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കാരമൊക്കെ നിർവഹിച്ചു അലഹമില്ല നിസ്കാരമൊക്കെ നിർവഹിച്ച് നല്ല റാഹത്തോടു കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് വന്ന വാഹനം കാണുന്നില്ല ഒട്ടകത്തെ കാണുന്നില്ല വല്ലാതെ വേദാറായി പോയി ഉടനെ പരാതി കൊടുത്തോ എവിടെയും പരാതി കൊടുത്തില്ല ആരോടും കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞില്ല മക്കളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോ പോലീസുകാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോ എന്റെ വാഹനം നട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ഒട്ടകത്തെ കാണുന്നില്ല ഒരു പരാതിയും പറയാതെ റബ്ബിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്ക ഇലാഹി അമാനത്ത് പടച്ചവനെ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അമാനത്താകുന്ന എന്റെ നിസ്കാരം 
ആ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറി ഞാൻ നിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അമാനത്ത് നിർവഹിച്ച് ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി പക്ഷേ ആ നിസ്കാരത്തിനടിയിൽ പിന്നെ ഒരു ചിന്തയുമില്ല അവിടെ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ചു വന്ന വാഹനം ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമോ ഭയപ്പാടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കട്ടുപോകുമോ ബേജാറില്ല നമ്മളെപ്പോലെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ചെരുപ്പും വാങ്ങിയിട്ട് പള്ളിയുടെ പുറത്ത് വെച്ചാൽ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ അവസാനം വരെയും ആ ചിന്തയായിരിക്കും സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ആരെങ്കിലും വല്ല ആണിയോ ബ്ലേഡോ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ പെയിന്റ് കളയുമോ അതല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയച്ചു വിടുമോ വലിയ ബേജാറാണ് ആ ചിന്തയാണ് പക്ഷെ ഈ ആറാബിക്ക് അങ്ങനത്തെ ചിന്തയൊന്നുമില്ല ുംപ്പോഴും <laughs> ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതല്ലേ എൻ്റെ അമാനത്ത് ഈ അമാനത്ത് നീ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അമാനത്ത് ഞാൻ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അമാനത്തിൻ്റെ അത് കാണുന്നില്ല ഉടനെ ഈ ആറാബി വളരെ പ്രയാസത്തോടെ അള്ളാഹുൻ അധികാര സ്വരത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഫൈന അമാനത്തി എവിടെ പോയി പടച്ചവൻ എൻ്റെ അമാനത്ത് ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഉടനെ സുബാനുടെ വിശാലമായ മനസ്സും നിർവഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന ഒട്ടകത്തെ അപ്പുറത്ത് കെട്ടി പള്ളിയിൽ കയറി നിസ്കാരവും നിർവഹിച്ചു പുറത്തു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കാണാതെ വന്നപ്പോ പരാതി പറയാതെ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അധികാര സ്വരത്തിൽ അങ്ങ് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അമാനത്ത് എവിടെ ഇത് ചോദിക്കേണ്ട താമസം വൈകാതെ വരുന്നു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് മുൻകൈ മുറിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വരികയാണ് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ ഒട്ടകമാകുന്ന വാഹനത്തിന് ഞാൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി കട്ടവനുള്ള ശിക്ഷയാണ് കൈമുറിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കൈമുറിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോയ ഒട്ടകവുമായി മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇടയിൽ യാത്രക്കിടയിൽ ടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയിട്ട് രാജാവാകുന്ന റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ അമാനത്ത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അധികാരത്തോടു കൂടി തന്നെ ചോദിച്ച സമയം ഒരു മടിയും കൂടാതെ പടച്ച റബ്ബ് കട്ടുകൊണ്ടുപോയ മനുഷ്യന്റെ കൽബിലേക്ക് ചിന്ത കൊടുക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയി എനിക്കൊന്ന് മാപ്പാക്കി തരണം ഒരാളെയും ഭയപ്പെടും ഒരു പരാതിയും എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല മക്കൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനോട് നേരിൽ കൽബു തുറന്നങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ ഉടനെ മറുപടി കൊടുക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അമാനത്തുമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ച അഹ്റാബി റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളും റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ കൽബിന്റെ വിശാലത എത്രയാണ് എന്റെ മനസ്സ് വളരെ മോശമായി പോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവാവുന്ന റബ്ബെ നിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട് പരിമിതിയുണ്ട് സൃഷ്ടാവാകുന്ന നിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് പരിധിയുമില്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാനല്ലേ അടിമകളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം രാവിന്റെ അന്ന് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടുതടങ്കലിലായി കഴിയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ശരീരവും മനസ്സും തിരിച്ച് യജമാനായ റബ്ബിനോട് രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചോദിച്ചവനാണ് എവിടെ ഹിജാബത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് മനസ്സിന്റെ വിശാലത എവിടെ തൊക്കുവയോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതമില്ല ചോദ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുക്കുന്നില്ല ഇനിയെങ്കിലും ഈ റമലാൻ ഒരു പാഠമായി ഉൾക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും പരിശുദ്ധ ദീന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സംഗമം നീ കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ എത്രയോ പതിനായിരങ്ങൾ കൊണ്ട് വസയ്യത്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രാസ്ഥാനിക കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പലരും ദീനിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവർ പലരും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കടബാധ്യതകളും 
എല്ലാം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇതുപോലെ ഇജാപത്ത് കിട്ടുന്ന വേദികളിലൊക്കെ വിളിച്ച് സമാധാനം റബ്ബ് തരും പരിഹാരം അവൻ്റെ അടുക്കലുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളായ എസ് വൈ എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലൂടെ എത്രയോ കുടുംബിനികൾ വീടുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദിക്കർ ചൊല്ലി ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വസയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരി വസയ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അവരോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടും എന്നോണം അള്ളാ ഇന്നത്തെ ഈ സമയം നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആരെല്ലാം എവിടെ നിന്നെല്ലാം സങ്കടങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ മജിലിസിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതിനേക്കാളുപരി ഞങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട അനാഥാഗതി മക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ വിധവകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ആളുകളുടെ സങ്കടത്തിന്റെ കണ്ണിനീരൊപ്പിയ പ്രാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ യു എ യിലും ഒമാനിലും ഖത്തറിലും ബഹ്റൈനിലും സൗദി അറേബ്യയിലും കുവൈത്തിലും മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എത്രയോ ഞങ്ങളെ നാടും വീടും കുടുംബവും വിട്ട് ജോലിക്ക് പോയവനാണ് ഇന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ട് വലിയ സങ്കടം പറയുന്നവനാണ് ഓരോ റമദാനും വരുന്ന സമയത്ത് അവനവന്റെ റൂമുകളിൽ ഭക്ഷണം പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാക്കാതെ തൊട്ടടുത്ത പള്ളികളിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും നൽകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ചെന്നിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന അത്താഴവും ഒത്താഴവുമായി കഴിച്ച് സമയം തള്ളി നീക്കുകയും മിച്ചം വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സംഖ്യകൾ നാട്ടിലേക്ക് ജീവകാരന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയോ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് അവരൊക്കെ വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് മാനസികമായി വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു റമദാനിലും സതക്ക ചെയ്യാത്ത സമയമുണ്ടായിട്ടില്ല വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടി പാവങ്ങളെ കണ്ണുനീരൊപ്പുന്നതിന് വേണ്ടി വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മക്കളെ കെട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രോഗികളായി കഴിയുന്നവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സംഘ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ ആര് എന്ത് തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും എന്നാൽ കഴിയുന്നത് പോലെ ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അന്നവും വെള്ളവും മരുന്ന് പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ എന്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവേ നീ അവരെ മനസ്സിന് ക്ഷമയിട്ട് കൊടുക്കണം റഹ്നാനെ എത്രയോ മിനിയങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നാട്ടിലെത്താൻ കഴിയാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുണ്ട് കുടുംബത്തോടത്ത് തന്റെ മക്കളിലേക്ക് വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയി പരാജയപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് കഴിയുന്നവരുണ്ട് രോഗം നിർണയിച്ച് കോർണിയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് സങ്കടത്തോടെ കഴിയുന്ന പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് ഈ നാട്ടിലെ വലിയ വലിയ പച്ചപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ അഭിവൃദ്ധിക്കും പിന്നിലുള്ള കാരണക്കാരായ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ സങ്കടത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്രസ്ഥാനം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഐ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരും ആർ എസ് സിയുടെ പ്രവർത്തകരും അലഹമുല്ലാഹിദുല്ല അവിടത്തെ ഭരണകൂടത്തെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും തരത്തിൽ വന്യരായ സുൽത്താനുസ്താദിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് മക്കളെ ആരോഗ്യമുള്ളവർ രോഗമില്ലാത്തവർ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം അവർക്കൊരു നേരം മന്നമില്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു പോകരുത് താമസിക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോകരുത് അവർക്ക് മരുന്ന് കിട്ടാതെ കുടി ിക്കിടക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നിരന്തരമായി മറുക്കുന്നിയിൽ നിന്ന് വന്യരായ സുൽത്താൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധമുള്ള അറബി പ്രഭുക്കന്മാരെ ഉസ്താദ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അവരും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് അവിടെയുള്ള രോഗികളായി കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എത്രയാണ് എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ നീ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവർക്കും നാട്ടിൽ ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് വാപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നിന്നിൽ തവക്കുലാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളെ നേതാ
ഇതാ നിങ്ങളെ മുന്നിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെടുത്താതെ ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നിട്ടിറങ്ങി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാ നീ അവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസും ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്നാനെ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്രയോ മദ്രസകൾ യത്തീംഖാനകൾ അറബി കോളേജുകൾ നാട്ടിലെ മഹല്ലുകൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ സഹായം തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ മറക്കാൻ കഴിയൂല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാ ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം രാവിലത്തി നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ഞങ്ങളെ ദ്വായിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുകയില്ല അത്രയും വലിയ സേവനമാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വലിയ പ്രളയങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൈ നിറയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലം മടുപ്പിച്ച് വലിയ പ്രളയ പ്രളയവും ദുരിതവും വന്നപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനം കൈ നീട്ടിയപ്പോ മടിയും കൂടാതെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം കുടുംബത്തേക്ക് പോലും പണം അയക്കാതെ പകരം ഈ പ്രസ്ഥാനം കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ അതിലേക്ക് സഹായഹസ്തങ്ങളുമായി വന്ന പ്രവാസികളാണ് ഇന്ന് വലിയ വിഷമത്തിൽ കഴിയുന്നത് രാജാവാകുന്ന നിന്നോടല്ലാതെ പറയാനും ചോദിക്കാനും ഈ അടിമകളാവുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബേ റമദാൻ ഒന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുൻകാലങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കുലമാക്കൽ നിർദ്ദേശിച്ചനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരി ഒന്ന് നീ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അള്ളാ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഈ റമലാൻ ഞങ്ങളോട് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ചെവ്വാൽ ഒന്നിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല റാഹത്തോടുള്ള പുതിയൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നയിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രവാസികളുണ്ടോ ഈ നാട്ടിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്നത്തിമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ടോ ഐ സി എഫിന്റെ ആർ എസ് സിയുടെ പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടരുത് ചെയ്യുന്ന ഹിതമത്തല കബൂലാക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്രയോ വലിയ സാധാത്തുക്കളുണ്ട് ആലിമീയങ്ങളുണ്ട് പാവപ്പെട്ട എത്തിയമക്കളുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് വിധവകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മുത്തായലിമീ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങളെ പരാതിയപ്പെടുത്തുകയില്ല നാളറപ്പിന്റെ കോടതി എത്തുന്ന സമയം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രംഗം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ഓരോ രംഗവും ചോദിക്കുന്ന സമയത്തൊരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും ലോകം മുഴുവൻ ും വലിയ ഭീതിയിലായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തുള്ള സർവജനങ്ങളും മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ നിന്നിൽ തവക്കുലാക്കിയിട്ട് നിന്റെ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന നോമ്പരട്ടിക്കുന്ന സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിന്റെ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ രാപ്പകളില്ലാതെ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിന് ഞങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാട്ടിലും ഓടി നടക്കുന്ന ധാരാളം പ്രവർത്തകരുടെ സ്വയസിന്റെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹു വേദി അവർക്കൊക്കെ മറുക്കത്ത് നൽകണം റഹ്നാനെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഞങ്ങളെ മുമ്പിലുണ്ടായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് വിലക്കിയപ്പോഴും പ്രത്യേകമായ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷിക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ട മാലിമീയങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദന്മാർക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്തിയമക്കളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഓടി നടന്നിട്ടുണ്ട് കടുത്ത ൂടത്തും അത് വക വെക്കാതെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ മാത്രം തവക്കുലാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്ന് സ്വീകരിച്ച് യജമാനായ റബ്ബെ നീ ഒന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കബൂലാക്കണമെന്ന് പറയാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടാവണം ഇഹ്ലാസോട് കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കണം ഈ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല സ്വീകരിച്ചാൽ എന്നും എപ്പോഴും മഹബത്ത് വെക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ നേതാവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ അള്ളാ നിന്റെ വലിയ റഹ്മത്ത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്
പാവപ്പെട്ട മുമിനിയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാൾ സുദിനത്തിന്റെ അന്ന് പട്ടിന് കിടക്കരുതെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരിലേക്ക് പലതും എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾ ഹബീബ് കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹ് ആ നേതാവിന്റെ ശഫായത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ത്യാഗം സഹിക്കുന്നത് സ്ഹാബിൾ ബദർ മുഴുവനും പറയുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ വലിയ സവിധത്തിലെത്തുന്ന സമയത്തിനടം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ യുദ്ധം നടത്തിയവരാണ് രണാങ്കളത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി കുറെ ഹിതമത്തെടുത്തവരാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും ഓടിയടുക്കുമ്പോ സാധുക്കളായി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ഓടിയടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ റമദാനിലും അതിന്റെ മുമ്പും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രയാസം പിടികൂടിയ സമയത്തൊക്കെ ഞാനും നിങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ചാരത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ കാരണമാവേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉമ്മത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുന്നാര നിബിതങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശഫായത്ത് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം നീയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണം അല്ലോ صديق الأكبر رضي الله عنه سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه തുടങ്ങിയ മഹത്വക്കളൊക്കെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് നിബിതങ്ങളെ ഓരം പറ്റി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സാധുക്കളായ നമുക്കും ആ ഒരു പ്രവർത്തനം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ മാതൃകയാക്കി ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ആ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഇടം വേണമെന്ന് അധികാരത്തോടുകൂടി പറയാൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നീ കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം രാവിന്റെ ഈ സമയം ലൈലത്തുൽ ഖാദർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയം മല്ലൂമീങ്ങളായി വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞ് നോമ്പനൊട്ടിച്ച് തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ച് ഖുർആൻ ഓതി പൂർത്തീകരിച്ച് അള്ളാ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഈ സമയത്തുള്ള ഞങ്ങളെ കരങ്ങൾ ഒരിക്കലും നീ വെറുതെയാക്കി തട്ടല്ല റഹ്മാനെ ഒരുപാട് നിന്റെ നീ ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അത് അള്ളാ സന്തോഷത്തോടെ നേടിയെടുത്തവരാണ് നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ വാരിക്കൂട്ടിയവരാണ് ഇനിയും ധാരാളം നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അതിനിതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചോദിക്കാരോ അതേ ഒറ്റക്കിരുന്ന് മനമുരുകി നിന്നോട് പറയാരോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണം അല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു കൊണ്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കി റബ്ബിനോട് ചോദിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അടിയുറച്ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും ഇതിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താനും ഇതിൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സാദാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ ദീനിന്റെ ഹാദിമ്യങ്ങളായ ഉമറാക്കൾ അവരൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നാം മരിച്ചാലും അള്ളാഹു താല ഇതുപോലെ നമ്മെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ധാരാളം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു താല കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീത അവർക്ക് വേണ്ടിയും കെ വി ഉസ്താദിനും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ പലരുമുണ്ട് ഈ അടുത്ത ദിവസം നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ കാമിൽ സക്കാഫി ഉസ്താദിൻ്റെ ഉപ്പ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചു അതുപോലെ നമ്മളെ കേച്ചേരിയിൽ നമ്മളെ ഒരു ഉമറാ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ റമദാനിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം ഓരോ പ്രവർത്തകരോടും പലരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ആൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരി രോഗികളായി കഴിയുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് ദ്വാര ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല കബൂൾ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാതി إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم 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 ان كل ذنب وخطيئه واتوب اليه جددوا ايمانكم ونبروا قلوبكم وزينوا السنتكم بقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قيوم يا حي 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 يا قيوم برحمتك نتغيث يا الله يا ذا الجلال والاكرام 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 بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها من دون الله كاشفا 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 ليس لها من دون الله كاشفا
ليس لها من دون الله كاشفة 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الأمة الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا إمام الزاهدين الصلاة والسلام عليك يا إمام السالكين الصلاة والسلام عليك يا إمام العارفين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين الصلاة والسلام عليك يا إمام السادات أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حامد الصلاة والسلام عليك يا محمود اسفع لنا بشفاعتك يا نبي الله اسفع لنا بشفاعتك يا رسول الله اسفع لنا بشفاعتك يا صفي الله اسفع لنا بشفاعتك يا نور الله اسفع لنا بشفاعتك يا خير خلق الله اسفع لنا بشفاعتك يا رسول رب العالمين اسفع لنا بشفاعتك يا سيد المرسلين اسفع لنا بشفاعتك يا خاتم الأنبياء والمرسلين اسفع لنا بشفاعتك يا شفيع المذنبين 
ഇസ്ഫലന മുസ്തഫ ബിസഫാരസൂലമീൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما لا كلم ر الا وفرجه الله على اله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ارحم الراحم يا خالق يا الملك الجبار يا راج سيد يا تنبنان سادكلايا بابيكلايا دوشيكلايا ഞങ്ങൾ 29ാം രാവിലെ ഇരുത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പാവികളാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ റഹ്മത്തിൻ്റെ വത്ത് ഞങ്ങൾ ധാരാളം റഹ്മത്തിനെ ചോദിച്ചു നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലോ റബ്ബേ സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾ മഹഫിലത്തിൻ്റെ വത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ എന്ത് ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു പോയ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നിന്നോട് രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചോദിച്ചവരാണ് നിന്റെ അടിമകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായി ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് കൊണ്ട് വസയ്യത്ത് ചെയ്തവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലോ റബ്ബേ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാത്തൊരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് വിധിക്കല്ല റഹ്മാനെ സർവ്വദോഷങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണം അല്ലോ നരകമോചനം നൽകുന്ന ഈ സമയത്ത് റബ്ബേ എത്തുക്കിൻ്റെ വത്തിൽ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിന്റെ നരകത്തു നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ കോടാന കോടി അടിമകൾക്ക് അഫുവ് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയം സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾക്കും നീ അഫുവ് നൽകണം അല്ലോ പടച്ചവനെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു അതിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം നിന്റെ ഔദാഹാരം കൊണ്ട് ചെയ്ത അമിലുകളൊക്കെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന റമലാനുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ അല്ലാ സാധുക്കളായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അതെല്ലാം അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് നാവുകൊണ്ട് കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണം അല്ലോ ഹറാമ് കണ്ടു എന്ന് കരുതി ഞങ്ങളെ കാഴ്ച ശക്തി നട്ടപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ കേൾവി ശക്തി നട്ടപ്പെടുത്തല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ സംസാരശേഷി തിരികെ എടുക്കല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ കൈകാലികളെ തളർത്തിക്കളയല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തെ നിശ്ചലമാക്കി കളയല്ല അല്ലോ പാപികളായ ഞങ്ങളെ ദോഷത്തിൻ്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് കിടന്ന് കടപ്പിൽ കാട്ടിച്ച് മൂത്രിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലോ റഹ്മാന് അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരോഗ്യവാന്മാർ പലരും വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോക്ക് പിടിപെട്ട് മുഖം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടിയിട്ട് സംസാരം നട്ടപ്പെട്ടു കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നീ അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷണം നൽകല്ല അല്ലോ ഈ സമയം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ വെറുതെയാക്കല്ല റഹ്മാന് അല്ലാ ധാരാളം രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പ്രാസ്ഥാനിക കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എത്രയോ പ്രവർത്തകർ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പഠിച്ചവനെ അവരെ മക്കള് ഭാര്യമാര് പലരും രോഗികളാണ് നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ 
നീ അവർക്കൊക്കെ ആയ ജിലായ ശിഫ് നൽകണം അല്ലാ വിട്ടു മാറാത്ത തലവേദനയുള്ളവരും മൈഗ്രീന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട് തണ്ടിൽ വേദന കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് കാൽമുട്ട് വേദന കൊണ്ട് കട്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ സോളറിന്റെ വേദന പുറം വേദന അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് അവയവങ്ങൾ വേദനിച്ച് കിടന്നാൾ ഉറക്ക് കിട്ടാതെ പ്രയാസം പറയുന്ന നിന്റെ അടിമകൾ നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ വേദനകളും നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാ നീ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവന് ശ്വാസമുട്ടിന്റെ രോഗികൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണം റഹ്മാനെ അല്ലാ അലർജി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് സുഖം നൽകണം അല്ലാ ഹാർട്ടിന് ദോരമുള്ളവരുണ്ട് വാൽവിന്റെ തകരാറ് പിടിപെട്ടവരുണ്ട് കരളിന് രോഗമുള്ളവരുണ്ട് നീ ആഫിയത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അറ്റാക്ക് പിടിപെട്ടവരുണ്ട് റബ്ബെ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാ ഒരു ബ്ലോക്കും നീ ഞങ്ങളിൽ നൽകല്ല റഹ്മാനെ ആ രോഗം പിടികൂടിയവർക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാ നീ ആഫിയത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സംഘ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട പല പ്രവർത്തകരും മറ്റാക്ക് പിടിപെട്ട് വിഷമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈപ്പാസ് സർജറി നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻജോഗ്രാം എൻജോ പ്ലാസ് നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ ആഫിയത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാ പടച്ചവനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രയാണ് അല്ലാ വെരിക്കോസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഹെർണിയ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പൈൽസ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അൾസർ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗ്യാസ് ടബിൾ കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്നവരുണ്ട് നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് വന്നു പോയി കൊടലിനകത്ത് കുരുക്കളും കുമളകളും വിർണങ്ങളും വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വിഷമം പറയുന്ന അടിമകളുണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ അസുഖം പിടിപെട്ടവരുണ്ട് സുഖം നൽകണം റഹ്മാനെ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രയാസമുള്ളവർ സോഡിയം കുറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഹൈ പ്രഷർ ലോ പ്രഷർ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ സുഖം നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ആഫിയത്താക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ ബദരീങ്ങളെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നീ അങ്ങനത്തെ ഒരു രോഗം നൽകല്ല റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാ സോറിയാസിന്റെ അസുഖം പിടിപെട്ടവരുണ്ട് ശരീരം പൊട്ടിയൊലിച്ച് വിഷമിച്ചു കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പലരും വാട്ടർ ബെറ്റിന്റെ മുകൾ എയർബാഗിന്റെ മുകൾ ശരീരം പൊട്ടിയൊലിച്ച് കഴിയുന്നവരുണ്ട് നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഒന്നും നീ അങ്ങനെ കിടത്തി കളയല്ല റഹ്മാനെ ദോഷത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും സ്റ്റീലിന്റെ റാഡുകളും മറ്റുമൊക്കെ കയറ്റി വിഷമിച്ച് കഴിയുന്നവരുണ്ട് നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ മൂത്രക്കല്ലിന്റെ അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് കിഡ്നിയിൽ കല്ലുള്ളവരുണ്ട് പിറ്റസഞ്ചിയിൽ കല്ലുള്ളവരുണ്ട് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാ മൂത്രം പുറത്തു പോകാതെ ട്യൂബിട്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അല്ല അല്ലാ വെള്ളപ്പാട് കുറ്റരോഗം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നീ അങ്ങനത്തെ രോഗം വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ സാധുക്കളായി ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കടുത്ത ഷുഗർ രോഗികളുണ്ട് നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ നീ ആഫിയത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കുടുംബ ജീവിതം തകരാറിലായി വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് സുഖം സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജീവിതം മുഴുവനും ഇൻസുലിൻ ചെയ്ത് കഴിയുന്നൊരു അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ യാ റബ്ബു യാ അല്ലാ എത്രയാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് കിഡ്നികളും നട്ടത്തിലായി സങ്കടം പറയുന്നവർ ഡയാലിസ് പോലും മേൽക്കാതെ വിഷമിച്ചു കഴിയുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഓടി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോയി ഇന്ന് ഡയാലിസ് രോഗികളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട് നീ അവർക്കൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ പല പ്രവർത്തകരും അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞേറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യുന്നു നാളെ ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലത്തെ രോഗത്തിന്റെ കടുപ്പം പറഞ്ഞ് മുമ്പിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂടി ദ്വാരക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഒരിക്കൽ പോലും ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ വരുത്തല്ല റഹ്മാന് പല ചെറുപ്പക്കാരും ജോലി എടുക്കാൻ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല മക്കളെ പോറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട് നീ സുഖം നൽകണം റഹ്മാന് എത്രയാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യ പ്രായപരിധി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ആ രോഗത്തിന്റെ
Allah kanan ini cancer, nafsu ini cancer, tondak ke cancer, brust ini cancer, ramas iya tu cancer, one go dalil cancer. Allah malah dua arah tu ber cancer ini rogam budi bertabasan stage ini tiut. Rektri illah de prayas putih. Mari cial madi yang ni cindih cikari yang ni teral gelu undur rabbe ni daddy mukul kau kau ni sugam nelgalam brahman. Kita na alorak kegitun nila, anna um berlalu um kirport terangkan nila medical college, jadi janggal a sahaja na tindak pravartakar, janggal a kekadal tu je lama ya ter cancer rogi galan, kayil kondo kudu kundo batang gay kaya mati ada, sanggaram baru itu ninggal a kondo wanda dili sando orsaman ni percaya ini kirport terangkan nila tanggal a yang nak kepar ni sanggaram baru itu rogi galat terayaan, ni janggal a kek kakaram rahman eh, ni raksa periti teralam Allah. Anggaran tu rek kita pun, nyangal kiri di keluar rahman. Nyangal abai rumah rekse peraturan Allah. Nyangal di enda khadi minyangal kakaran Allah. Mada abida akan rekse peraturan Allah. Pada cebene, uri kiri anggaran tu rogi ada tu barang. Orang orang bumbilum sanggar bumbilu cebari yang nerawas tu ni barang itu keluar rahman. Allah sahdu kelai nyangal kiri kimo terapi bidik keluar rahman. Radiasi nyangal kiri bidik kelai Allah. Ni nyangal kiri selamat tu nalgaram rahman. Pada cebene, ya tranya. Ani tumor rawak ambuli bat tawar blood cancer ambuli bat tawar ni selamat tak ki kodukaram rahman eh gerba batra til cancer ini rawak ambandan ni kanjian video ini petta virun de gerba batra ni taro terangnya budhi budhi bari yunda virun de ni selamat tak ki kodukaram rahman eh Allah ini rawak ambuli virun manusia bici gun de rikun da corona virus ini majlis ini de barukat tu gun de mini inggal uribad orang kembali cinti de humbil ibad atilan Walaupun mana suri kita jodih kita yang ini yang kita ni yang segeri cip, awal itu ayah rasanya nasi pichi kalau yang eh Allah, yang kita setiap orang kita kaputa putih boi, pelik kita lada nyboi, majlis kita lada terputih boi, yang kita perwatahan kita setiap pichi boi, walaupun siapa betul ni lama kalau mana isu ini ni dia ragaan kita itu ni lama Allah dari detik itu kuputi kundiri kita yang kanan orang tu nak kia alkana tericiri orang ayah rasanya ni Leh ni janggal perici kundu di doa cetin dek kadepung guna ane janggal perici kundu di pasca ada bici madang kundu ni janggal ke porut teradam rahmane ini rogat temati teradam Allah janggal ane atun de mudi beran nasi pici galai adam rahmane Allah pariya dene kal janggal ke rahat tod yaringin ada kajam jiwi kajam makala pota ane juli ada kajam ni taufik nalgadam rahmane Yanggal pravasa loga tulah yanggal suhur tukal. Yenduri bishaya baranya alam Allah ni rasa pada tade. Yanggal sahai kunda pravasi gal indu valiya bersamat tilan Allah. Nalad boleh unde kerana orangnya ni ada mila de. Marindu wanga nawasta wasama yawasta ilkadi yang nabar Allah ni awak kesalamat nalgalam rahmane. Awer kalbi ikshami itu godu kerana Allah. Allah rogan dur nai cewoi, ah samayat walah ada poti karanya sanggar tuod bulit cebaranya pale remunde, ini samayam ni awar kok kesifan algal amrah mana? Awar kudum bangun lekukan ik samai itu gudukan Allah, nanti lek warunna samayam makala kudum bangun le undang kana baca ada, ibarat tak government ini naya mama ni sere je kor nigel kariun na warunda isolation kariun na warunde, ni awar kalbi lek samai itu gudukan amrah mana? Abang samuha mottep pada tu nara vasta wajib telle Allah. Inne lebere, nyangal ke sahai, je sahagiri je nyangal aku udah dengda bar. Inne iceri iri rogam budi gudi apa tekum samuha mati nrote pada nara vasta. Ni wajib telle rahmane, biberekid padam bar yen nunde pravasi gal bandha dugunna. Windum nyangal a nartili virus gudi yen parai yen nunde. Adi kel kunna samayam abere manas padari po nara vasta ni wajib telle rahmane. Ni selam taaki kudukan Allah, natal berat, budhi mutton dawar, ketrey mutton dawar, ni taufiq nalgalam rahman. Allah, you ye, you man, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Malaysia, Singapore, dorang ni, nadi gali loke, nyanggalah pravarta gari dara, ala bund, sahodri ma, re barata, kan ma, re nyanggalah jatuh suhur tu kalle pali. Allah, wesmitch gariyam dundu ni, awar kesalam, mutton nalgalam rahman. 
നീ അവർക്ക് റാഹത്ത് നൽകണം അല്ലോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് റാഹത്തോട് നാട്ടിൽ മടങ്ങി വരാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അവരെ ഉള്ള ജോലിക്കാർക്കുള്ള ജോലി നിലനിർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്നാൻ കട തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പോയ കടം വീട്ടാൻ പറ്റാതെ വിഷമിച്ച് കഴിയുന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന് നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണം അല്ലോ പടച്ചവനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാന് നൽകിയ മക്കളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ മന്ന ബുദ്ധികളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിയുമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അവസ്മാര രോഗമുള്ള മക്കളുണ്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഉറക്കിൽ മൂത്രിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ സാധുക്കളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇജ്ജത്ത് നട്ടപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ സാക്ഷി പറയുന്ന മക്കളാക്കല്ലോ റഹ്മാന് പടച്ചറബേ സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗർഭിണികളുണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാന് കീറി മുറിക്കുന്ന പ്രസവങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ അല്ലാ പ്രസവശേഷം മക്കളെ വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലോ റഹ്മാന് പടച്ചവനെ സാധുക്കളായി ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കളുണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാർ പലരും പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിഷമിച്ചു കഴിയുന്നവരുണ്ട് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ദീനി ബോധമുള്ള ഇണകളെ നേടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ യുവാക്കൾക്ക് നീ ഹൈറായ ഭാര്യമാർ നൽകണം റഹ്മാന് അല്ലാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ നല്ല വീട് നൽകണേ അല്ലാ വാടക പൊറിയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് നീ സ്വന്തമായ വീടുകൾ നൽകണം റഹ്മാന് അള്ളാ പടച്ച റബ്ബ് എത്രയോ സാധുക്കൾ കടം പേറി കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാന് നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണം അല്ലാ പടച്ചറബ്ബെ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് വാങ്ങിയ കടങ്ങളാണ് നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണം റഹ്മാന് നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല ഒരു കടക്കാര മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലോ റഹ്മാന് ഒരു കടക്കാര മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ അയ്ബാക്കല്ലോ അല്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്തിൻ്റെ വഴി തുറന്നു തരണം റഹ്മാന് കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു കിട്ടാതെ വഷമം പറയുന്നവരുണ്ട് നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങളിൽ കൃഷികളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നീ വർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയവർ ധാരാളമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഗീത അവറുകൾ കെ വി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള പലരും മരിച്ചു പോയി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സമയങ്ങളിലായി റമദാന്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ പലരും ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ നീന്റെ ഹാദിമീങ്ങൾ നീ അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ ദറജേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ അവരെ കവർ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാന് ഇതിന്റെ മിത്ര സ്വഭാവ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾ മരിച്ചാലും ഇതുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നൊരു പരമ്പരയെ നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാന് ഇന്നിവിടെ ചൊല്ലിയ ദിക്കറുകളും മിസ്റ്റുഫാറുകളും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ കബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് കെ വി ഉസ്താദിന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാന് അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഈ പ്രസ്ഥാനം അല്ലാ എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഇതിനു വേണ്ടി വേദിയൊരുക്കി അവരെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങൾ ഇതിന്റെ മിസ്ലി തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ കൂടിയ പ്രവർത്തകരൊക്കെ റബ്ബെ സുന്നത്യമായത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവരാണ് അതിനിടയിൽ പല വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാന് പടച്ചറബ്ബെ നല്ല വിനയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന അടിമകളാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സൽ സ്വഭാവികളാക്കി തരണം റഹ്മാന് പടച്ചവനെ വന്നിരായ സുൽത്താൻ മൗസ്താദിന് നീ ആയുസ് ഏറ്റി ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ആക്കി പ്രസ്ഥാനത്തിന് താങ്ങും തണലുമായി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടുന്നതുപോലെ ഇടപെട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇജ്ജത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന വന്യരായ സുൽത്താൻ ഉസ്താദിൻ്റെ ആരോഗ്യം നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവിടത്തേക്ക് നീ ആഫിയെ തേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ മനസ്സ് തളർത്തിക്കളയല്ല അല്ല സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭേദാർ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ചും അവിടെ നിന്ന് ഹോം കെയറിൽ കഴിയുന്ന എത്തിയമക്കളെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട വിധവകളെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ കഴിയാത്ത സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം എപ്പോഴും പങ്കുവെച്ച്
നീ ഉസ്താദിന്റെ ഇജ്ജത്ത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഒന്നിലായ ഉസ്താദിന്റെ ഇജ്ജത്ത് നിലനിർത്തി അവിടുത്തെ ആയസ് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ പടച്ചറബേ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശത്തിലായി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നീളം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് സാധാത്തുക്കൾ വലമാക്കൽ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കന്മാർ ദീന്റെ ഹാദിമീങ്ങളെല്ലാവർക്കും നീ ബർഗത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ സമയത്തിൽ നീ ബർഗത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചറബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്തി നീ തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ചെയ്തവരുടെ ഇത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചറബേ വെള്ളിയാഴ്ച ആവാണ് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൂട്ടിയ സ്വലാത്തിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് അക്മലുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൾക്ക് അതിന് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാന് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ നല്ല സമയം നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഉറക്കല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ ഹബീബിൻ്റെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഭൂമുഖം ഒന്ന് കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഈ ദുനിയാവെന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാ നീ അതിന് അവസരം നൽകണം റഹ്മാന് അത് നട്ടപ്പെടുത്തുന്ന കിബുറിയായി ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ കിബത്ത് നീ മോശമാക്കി കളയല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഹിതായത്ത് നീ ഊരി കളയല്ലേ അല്ലാ അന്യന്റെ ദീപത്തും നമീമത്തും ഫിത്തനയും ഫസാദും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഹിതായത്ത് നീ നട്ടപ്പെടുത്തി കളയല്ലോ റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം അല്ലാ അള്ളാഹുമറബന തൊക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമീവുൽ അലി വത്തബ അലീന ഇന്ന കാന്ത التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين بانواع رحمتك يا ارحم الراحمين يا خير من دفنت بالقاء يعلمه فطاب من طيبه النلقاء والاكم نفسي فداء لقب لن انت ساكنه فيه اللفاف وفيه الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما در القلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الله تعالى استعبرة الوجه ഈ മഹത്തുക്കളെ സ്മരിക്കാനും പ്രാസ്ഥാന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ വരാനും അലഹമുല്ല അവസരം കിട്ടി അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കി മാറാവട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ എല്ലാ മജിലിസുകളിലും വർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ദ്വാ വസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല വർക്കാത്തു